வணக்கம் வணக்கம் இந்த ஒரு வீடியோ உங்களை சந்திக்கிறேன் ஒரு வித்தியாசமான ஒரு வீடியோ ஒரு தனியாக ஒரு பயணம் வந்து கொழும்புலேருந்து கிளிநொச்சி வரைக்கும் போகிறேன் இந்த கிளிநொச்சி பயணம் வந்து நிறைய திறம் நான் செஞ்சுருக்கேன் நிறைய திறம் போயிருக்கோம் நிறைய அது கணக்கே இல்லை ஒவ்வொரு நேரம் இரவுலேயும் போயிருக்கோம் பகல்லேயும் போயிருக்கோம் காலையில் போயிருக்கோம் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு நேரத்துலேயும் வந்து நம்ம கொழும்புலேருந்து கிளிநொச்சி போயிருக்கோம் இந்த பயணம் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்க போகுது அந்த பயணம் வந்து அப்படின்னா நிறைய எல்லாருமே வீட்டில் இருக்க எல்லாருமே நாங்கள் போ போயிருக்கோம் இப்போ நான் தனியாக இங்கேருந்து கொழும்புலேருந்து கிளிநொச்சி போகிறேன் இப்போ வந்து பேக்கெல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டேன் எல்லாமே ரெடியாக தான் இருக்குது இதுக்குள்ளே நம்மளோட கேமரா உடுப்பு பேக்கெல்லாம் இருக்குது ஏற்கனவே எல்லாம் ரெடி இதுக்குள்ளே கேமரா லென்ஸ் இருக்குது தண்ணி போத்தல் ரெண்டு இருக்குது லேப்டாப் பேக் அதோட டீ காஃபி இருக்குது சரி மிதுவன் போயிட்டு வரேன் மிதுன் வந்து உள்ளுக்கு இருக்காரு சின்ன வந்து நித்திர இப்போ நேரம் மா மாலை நாலு பத்தாயிருக்கு எத்தனை கிலோமீட்டர் நாங்கள் ஓட போகிறோம் அப்படின்றதையும் நாம் இதில் எடுத்துகிட்டு போனோம்னா நல்லாயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஓகே ஜீரோ பண்ணுவோம் சரி ஜீரோ பண்ணிட்டோம் மிதுவன் பாய் பாய் கொழும்பு பாருங்கள் எப்படி இருக்கு இந்த டைம் நான் வழிக்கிட்டு இருக்கவே கூடாது அம்மாடியோ இந்த டைமுக்கு நேரம் இப்போ நாலு மணி நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் ஆகிருக்கு நல்லா இருக்குது இந்த டைம் கொழும்பு வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமாக தான் இருக்குது பார்க்குறதுக்கு அழகாக தான் இருக்குது கட்டிடமெல்லாம் சும்மா பல பல பலன்னு இருக்கு அப்படியே இப்போ நம்ம கொழம்பு அது ஓகே கொழும்ப தாண்டுறதுக்கே எனக்கு ஒரு மணி தான் போகும் போல இருக்கு நேரம் இப்போ அஞ்சு மணி நாற்பத்தோரு நிமிஷம் ஆகிருக்கு நாலு பத்துக்கு வீட்டிலேருந்து வழிக்கிட்டான் நினைக்கிறேன் நாற்பத்தோரு கிலோமீட்டர் தான் ஓடியிருக்கேன் ஹைவேயை தாண்டி இப்போ தான் ஹைவேலேருந்து வெளியே வந்திருக்கேன் அந்தளவு ட்ராஃபிக் என்னடா இப்போ ரமலான் அதோட புது வருஷம் வரப்போகுது தமிழ் சிங்கள புத்தாண்டு வரப்போகுது மக்கள் வந்து வெளியிடங்கள்லேருந்து வந்து அந்த ஆடைகள் வாங்குறதுக்கு அதிகமான மக்கள் வந்திருக்காங்க வெளியிலேருந்து அது ஒரு காரணம் வந்து இப்போ கொழும்பு நகரத்துக்குள்ள நகரவே முடியாது அந்தளவுக்கு ட்ராஃபிக்காக இருக்குது நீர் கொழும்பு தாண்டினோன்னே வரும் இந்த பாலம் கொடி வந்தவங்க போட்டிருக்காங்க நேரம் இப்போ ஆறு பதினேழு இரட்டி கொண்டு வருது நல்லா இருக்குது பார்க்குறதுக்கு வித்தியாசமாக இருக்குது என்ன மரம்லாம் சும்மா இந்த நேரத்தில் பார்க்குறதுக்கு நல்லா அழகாக இருக்குது ஏழு மணி முப்பத்தாறு நிமிஷம் ஆயிருக்கு சிலாவத்துக்கு வந்திருக்கேன் இப்போ நான் சிலாவம் ஒரு டீ குடிக்கிற இடம் இது கா நல்லா இருக்குது இந்த இடம் இதை விட்டால் இனி அன்றாபுரம் தாண்டி தான் இடம் இருக்குது தனியாக போகிற இந்த பயணம் வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமான பயணம் தான் ரோட்டில் வந்து முக்கியமாக சொல்ல போனால் இந்த ரோட் லைட்டுகள் இல்லை அதனால் வாகனம் ஓடும்போது மிக கவனமாக ஓட வேண்டியிருக்கு காரணம் என்னென்னு சொன்னால் யார் க்ராஸ் பண்ணுறாங்க பைக்கில் போகிறவங்களுக்கு பின்னுக்கு லைட் இல்லை ஏ மோட்டர் சைக்கிளில் போகிறவங்களுக்கு பின்னுக்கு லைட் இல்லை இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது ஓவர்டேக் பண்ணுறதெல்லாம் பெரிய ஒரு சிக்கலான விஷயம் வாகனம் ஓடும்போது பார்த்து போங்க அதோடு மட்டும் இல்லாமல் அங்கேருந்து எதிர வார வாகனங்கள் நிறைய வாகனங்கள் ஓவர்டேக் பண்ணி வரும்போது நம்மட அதாவது நாம் போகிற பக்கத்துக்கு வருது வாகனம் எல்லாமே இது பண்டிகை காலம் நிறைய வாகனங்கள் வந்து போகிற காலம் ஊர்களுக்கு போகிறது இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது வாகனம் ஓடும்போது பார்த்து நல்லா இருக்குது இந்த இடம் மா பகலில் வரும்போதும் வரலாம் நான் நினைக்கிறேன் எத்தனை மணி வரைக்கும் திறந்துருப்பாங்கன்னு தெரியாது ஏதாவது பிடிச்சிட்டு போ கிம்பிளா பண்ணுன்னு சொல்லுவாங்க இதை சிங்களத்தில் கிம்பிளான்னு சொன்னால் முதல்ல 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 மாதிரி தானே இருக்குது எப்படி இருக்குது பாருங்கள் முதல்ல மாதிரி முதல்ல பண் தமிழில் என்ன சொல்லுவாங்க அதுக்கு சீனி பண் ஆ சீனி பண்ணு சொல்லுவோம் நாங்கள் இதை நாங்கள் நிறைய காலம் சாப்பிடு பிளேண்டி வந்து சீனி போடாமல் குடிக்கோன்னு சொல்லுவாங்க சில பேர் என்ன செய்வாங்கன்னா சில பேர் பழக்கம் இருக்குது நீங்கள் நிறைய இடங்களில் கவனிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ வாகனத்தை பார்க் பண்ணிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணி போகும்போது ஒரு ஃபோன் அடிச்சு தான் போவாங்க அது ஏன் எதுக்கு அடிக்கிறாங்கன்னா எனக்கு தெரியாது நிறைய பேர் அப்படி அடிப்பாங்க இப்போயும் அப்புறம் தான் வரலாம் அடிச்சுட்டு போகிறாரு ஸ்டார்ட் பண்ணி ரிவே ரிவேர்ஸ் கேர் எடுத்துகிட்டு முன்னுக்கு போகும்போது பீப் அப்படி ஒன்று ஃபோன் அடிச்சுட்டு போவாங்க அது எதுக்குன்னு தெரியல நிறைய பேர் அப்படி தெரியாது குத்தளம் தாண்டி போய்கிட்டு இருக்கோம்பா ரோட்டை பாருங்க யாருமே இல்லை கொடுமை அப்படிங்கப்பா யானை வர ரெண்டு மூணு யானை வர நிற்கிது யானே வீடியோ பண்ணலாம்னு பார்த்தா இந்த ரெட்டில் எங்கே யானை தெரியுது இல்லை தச்சையெல்லாம் கண்டுட்டு வரேன் புத்தளம் தாண்டி இப்போ ஒரு பத்து கிலோமீட்டர் தூரம் வந்துட்டேன் நினைக்கிறேன் இல்லை இல்லை கூட கூட இருபது கிலோமீட்டர் கிட்ட வந்துட்டேன் முன்னுக்கு வர வாகனம் எல்லாமே ஹெட்லைட் போட்டு தான் போகிறாங்க அந்தளவுக்கு ஒரு ரோட் வந்து பயங்கரமாக இருட்டாக இருக்குது இருட்டாக இருக்குது அதோட பயங்கரமாக இருக்குது 
ஓகே அன்ராதபுரம் வந்துட்டேன் அன்ராதபுரத்தில் சாப்பிட்றதுக்காக நிப்பாட்டி இருக்குது ஏற்கனவே வடையும் டீயும் இருக்குது இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் போயிருக்கு அதனால் இடையில் அந்த டீயையும் வடையும் சாப்பிடுவோம் ஸ்ரீதேவி அப்படின்ற ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் இது அன்ராதபுரத்துக்கு வரவங்க வா ஆழ்பானம் போகிறவங்க எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு இடம் தான் இந்த பக்கமாக புத்தளம் பக்கம் வந்துட்டு இந்த கடையில் இந்த கடையில் ரெஸ்டாரண்ட் கடைன்னு சொல்லிடாது பெரிய ரெஸ்டாரண்ட் முதல் சின்னதாக இருந்தால் இப்போ பெருசாக இந்த பக்கமெல்லாம் கொண்டு வந்துட்டாங்க ஏதாவது சாப்பிட்டுட்டு போவோம் இதுக்கு மேலே அங்கால வவுனி வரைக்கும் பெரிய அளவாக கடைகள் இல்லை அதனால் இங்கே சாப்பிட்டு போகிறோம்ல கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் வித்தியாசமாக இருக்குது நிறைய பேர் இங்கே வரவங்க இப்போ நேரம் பத்து மணி ஆகிருக்கு பத்து மணிக்கும் திறந்துருக்காங்க நான் இங்கே பத்து பன்னெண்டு மணி வரைக்கும் திறந்துருப்பாங்க போல் ஃப்ரைட் ரைஸ் எக் ஃப்ரைட் ரைஸ் தான் எடுத்துருக்கேன் முட்டை மட்டும் போட்டு சிக்கன் போடவான்னு சொல்லியாச்சு ஆனால் ஒரு ஆள் சாப்பிட்றது கேட்டால் எனக்கு ரெண்டு பேர் சாப்பிட்றது கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் சூடாக இருக்கேன் ஏதோ ஒரு குழம்பு கொடுத்துருக்காங்க குழம்பு கறி அதோட சில்லி பேஸ்ட் இந்த ஃப்ரைட் ரைஸுக்கு நல்லாயிருக்கு இந்த சில்லி பேஸ்ட் நல்ல மிளகாலாம் நேரம் பத்து ஐம்பத்தி நாலு சரியாக இருநூற்றி இருபத்தோரு கிலோமீட்டர் வந்து வந்திருக்கேன் நான் கொழும்புலேருந்து இப்போ சாப்பிட்டதுக்கான பில் ஆயிரத்தி அறுநூற்றி ஐம்பத்தி நாலு ரூபா வந்திருக்கு ஒரு கோக்கும் ஒரு எக் ஃப்ரைட் ரைஸும் கொழும்பை கூட கூட இருக்க மாதிரி தான் இருக்குது ஆனால் சாப்பாடு நல்லா இருந்தது நேரம் சரியாக பன்னெண்டு மணி ஆயிருக்கு பன்னெண்டு மணி தெரியுதா பவுனியா மணிக்கூட்டு போகிறோம் அப்படின்னு நேராக தெரியுது பாருங்கள் சரியாக பன்னெண்டு மணிக்கு நாலு பத்துக்கு கொழும்புலேருந்து ஆரம்பித்தது பன்னெண்டு மணிக்கு சரியாக வவுனியா நகரம் அப்படியே ஒருத்தருமே இல்லை அப்படியே ஒன்று ரெண்டு பேர் தான் அங்கங்கே நடக்கிறாங்க மணி கொடுக்க ஒருத்தர் டைம் என்ன சரியாக போகுதா இல்லையான்னு பாபம் ஓ சரியாக இருக்கு பன்னெண்டு மணி சரியா சைவர் சைவர் சரியாக பன்னெண்டு மணிக்கு வவுனியா மணி கொடுக்க ஒருத்தர் தாண்டி போகிறோம் இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் தான் இருக்கு இப்போ வந்து கனகராயன் குளம் த ஃபோன் லைட்லாம் பார்க்கணும் லைட் பண்ணால் தெரியுது இல்லை கனகராயன் குளத்தில் இருக்கேன் அதுக்கு ஒரு பெட்ரோல் செட்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்கேன் என்னடா இது போட் டவுன் வெளியிருக்கேன்னு பார்த்தா அடகு பிடிக்கும் அல்ல அடகு வைக்கும் விட்டோம் அப்படின்ட்டு போட்டிருக்காங்க சரி கொண்டு வந்த வடையும் டீயும் இருக்குது வரும்போதே கொடுத்து விட்டது டீ என்ன நிலையில் இருக்குன்னு தான் எனக்கு கண்டாக தெரியல ஐயோ வடை வடை இருக்கு டீ குடிக்கிறது கப் இருக்கு டீ கொண்டு வந்த டீ போத்தல் என்ன சூடே இல்லாமல் இருக்கு என்ன போது இல்லை சரி பார்ப்போம் பரவாயில்ல டீ கொஞ்சம் சூடாக தான் இருக்கு போகிறதுக்கு ஆ பரவாயில்ல சுடுது 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 கனவா என் குளத்தில் டீ குடிக்க வச்சிட்டிங்களா பன்னெண்டரைக்கு அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்கு ஆ நல்லா இருக்கு சூடு ஆறி கொண்டு போகிற நேரம் இன்னொரு அரை மணி தாத்தில் அப்படியே ஐஸ் காஃபி ஆயிரும் ஐஸ் டீ ஆயிரும் வடை பருப்பு வடை எப்போ நாலு மணிக்கு சுட்டது இருபது பன்னெண்டு மணிக்கு தான் சாப்பிட்றேன் ம் நல்லா விளையிட்டு நல்லா இருக்கும் டீக்கும் இந்த வடை நல்லா இருக்கும் இந்த நாயெல்லாம் குலைக்குது டே நாய் ஒன்று இருக்குது ஆனால் ஒரு விஷயத்தை பார்த்தேன் வரும்போது நிறைய இடத்துல ட்ராஃபிக் போலீஸ் செக் பண்ணிட்டே இருக்கு செக் பண்ண கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு இடத்துல நிப்பாடு என்னையே செக் பண்ணாங்க லைசன்ஸ் செக் பண்ணுறாங்க ஓவர் ஸ்பீட் அடுத்தது வாகனங்களை செக் பண்ணுறது நிறைய வேலை நிறைய நடக்கு வாகனங்கள் வந்து நான் பார்த்துக்கணும் வந்து நிறைய இடத்துல ட்ராஃபிக் போலீஸ் இருக்காங்க அடுத்தது ஓவர் ஸ்பீட் பிடிக்கிற இடத்துல நிறைய நிறைய வாகனங்கள் வந்து நிப்பாடுபட்டிருக்கு நிறைய பேர் இந்த ஏனியன் ரோட்டில் இன்னும் ஓவர் ஸ்பீடில் போகிறாங்க அந்த அந்த குறைக்க இல்லாத தான் போல் இருக்குது இந்தா இந்தா சாப்பிடு இந்தா சாப்பிடு இந்தா சாப்பிடு இந்தா சாப்பிடு 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 ஆ இந்த பக்கம் பாருங்கள் ஸ்னோ ஃபேக்ட் சைனா பெட்ரோல் செட் சைனாண்ட பெட்ரோல் செட் வந்து இங்கேயும் இருக்குது ஸ்னோ ஃபேக்ட் கனகராயங்குளத்தில் இருக்கு கிளிநொச்சி நகரம் வந்தாச்சு நேரம் இப்ப அதிகாலை ஒரு மணி முப்பது நிமிஷம் ஆயிருக்கு பாருங்க எப்படி இருக்கு கிளிநொச்சி நகரம் 
ஒருத்தருமே இல்ல ரோட்ல யாருமே இல்ல அங்கெஞ்ச ஒரு ஒருத்தர் அப்படியே நகர்ற மாதிரி இருக்கு ஆனா லைட் எல்லாம் போட்டு நல்லா இருக்கு பாக்குறதுக்கு ஹோட்டலுக்கு வந்தாச்சு தென்னமரம்ல <laughs> வித்தியாசமா இருக்கு இரவுல இயங்குறாங்க தம்பிமார் கேட்டா கண்ணாடி எல்லாம் ஆலம் தம்பி வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் நீங்க நல்லா இருக்கேன் போன் நம்பரும் சைனும் போட்டா காணுமா நீங்க எழுதுங்க நமக்கு ஃபோன் ஃபோம் நோட் பண்ணால் கொஞ்சம் அலர்ஜி கம்மி எந்த இடம் எந்த இடம் பக்கத்தில் தான் இது வந்து இயக்கச்சியில் இருக்கு இயக்கச்சி என்ன ஓ பெரிய ஸ்கூல் மாதிரி இருக்கு இங்கே பார்த்தா தென்னை மரம் தான் இருக்குது காலையில் காட்டுறோம் உங்களுக்கு அவ்வளோ தென்னை மரம் இருக்குது எத்தனை நம்ம ஒவ்வொரு <laughs> 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 நன்றி நான் ஏதாவது தெரியவிட்டா கால் பண்ணுறேன் என்ன நம்பர் ரிசப்ஷன் நம்பர் ஆனால் அவன் கீழே தான் பக்கத்தில் வேணும் ஆ ஓகே 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 தேங்க்ஸ் நாலு பத்துக்கு வழிக்கிட்டு நான் உங்கள்கிட்ட இருந்து சரியாக அதிகாலை ரெண்டு பத்து நேரம் இப்போ குட் மார்னிங் காலை வணக்கம் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு நான் இரவு காட்டின தென்னை மரங்கள்லாம் காலையில் பார்க்கும்போது எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் ஆனால் காலையிலேயே பயங்கர ஓகேயாக இருக்குது எட்டரை மணிக்கு தேங்கப்பா கொழும்பு கூட பயங்கரமாக இருக்குது வைக்க எட்டு ஒம்பது மணி வரைக்கும் தான் ரெஸ்டாரண்ட் திறந்துருக்கும் அதுக்கு முதல்ல வந்து சாப்பிடுங்கன்றது இரவே சொன்னாங்க ஒம்பது மணி ஆக போதும் மூடிட்டாங்களோ தெரியல ரெஸ்டாரண்ட் நீங்கள் அதை பக்கம் இருக்குது ஸ்விம்மிங் பூல் இருக்குது பார் இருக்குது ரெஸ்டாரண்ட் இருக்குது இந்த பக்கம் தான் நினைக்கிறேன் இடியப்பம் சோப்புடியப்பம் அதோட பரோட்டா இவ்வளோ பரோட்டா நான் சாப்பிட்லான்னு தான் நீங்கள் கொண்டுந்தீங்களோ சிக்கன் கறி இருக்குது அதோ பால் சூதி இருக்குது சம்பல் பருப்பு கறி ஓகே சம்பல் தேங்காய் சம்பல் அதோட சிக்கன் கறி நான் வணக்கம் அப்படி வணக்கம் வணக்கம் நல்லா இருக்கு ஓகே நான் இரவு வரும்போது பார்த்துட்டு வந்தேன் தென்னை வரம் தான் இருக்குது பார்க்கட்டுங்களா எப்படி <laughs> <laughs> சாப்பாடு இது வந்து எனக்கு பிடிச்ச ஒரு என்ன சொல்ல நெத்தலி புட்டு நெத்தலி புட்டு சாப்பாடு புட்டு அப்படின்றது கொஞ்சம் பிரபலமா அதாவது கத்திரிக்காய் வெங்காயம் எல்லாம் பொறிச்சு போட்டு நெத்தலி எல்லாம் போட்டு ஸோ இது ஒரு ஸ்பெஷல் டிஷ் ஆண்டு சாப்பாடு நல்லா இருந்துச்சு வித்தியாசமாக ஒரு யாழ்ப்பாண சாப்பாடு சாப்பிட மாதிரி இருந்துச்சு வித்தியாசமாக இருந்தது நிறைய நாளைக்கு பிறகு இன்னொரு ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் இருக்குது பாருங்கள் சுவை அருவி அப்படின்ற ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் உண்டு இதுக்குள்ளே என்ன இருக்குன்னு சொன்னால் வாங்க நான் இதை வந்து வீடியோ ஒன்றில் பார்த்தேன் இப்போ நேரில் பார்க்க போகிறேன் ஓ இந்தா இங்கே இருக்குது இங்கே வந்து அதாவது இலங்கையில் முக்கியமாக சாதித்தவங்க அப்படின்றவர்கள் அவர் பட்டியல் இருக்கும் அவள் எல்லா துறைகள்லேயும் இந்த அவங்களுடைய ஃபோட்டோக்கள் வந்து இதில் வச்சுருக்காங்க 
எங்கேயோ என்னுடைய ஃபோட்டோ இதில் இருந்துச்சு யாரோ ஒருத்தர் வந்து என்னுடைய ஃபோட்டோ இங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பியிருந்தார் எந்த ஏரியாவில்னு கேட்கும்போது இங்கே தான் அப்படின்னு சொன்னார் ஓ இங்கே எங்கே 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 அந்த இடத்துக்கு பாருங்கள் இது இந்த எல்லாமே இதில் இருக்கவங்க நான் இருக்க அதிகமாக மீடியாவில் இருக்கிறவங்க மீடியாவில் இருந்தவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க இப்போ வித்தியாசமாக இருக்குது இந்த ரெஸ்டாரண்ட் நீங்கள் வந்து முந்நூறுரூவா தான் சாப்பாடு முந்நூறுரூவா சாப்பாடு சாப்பாடு என்னென்ன இருக்கும் முந்நூறுரூவாய்க்கு மூன்று மரக்கறி இருக்கும் சோறு இருக்கும் அப்பளம் இருக்கும் மிளகாய் இருக்கும் ரசம் இருக்கும் எல்லாம் இருக்கும் பாயசம் இருக்கும் கணக்கு நம்பா இருக்கும் பின்னர் வந்தோடன வடை இருக்கும் வடை இருக்கும் ஓ எல்லாம் அம்மாக்கள் எல்லாம் அங்கேதான் சமையல் மண் சட்டி தான் ஃபுல்லாக சமையல் ஓ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் சட்டியல் பானைகள் எல்லாமே ஓ ஓகே 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 ஆ எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா சமையல் நடக்குது மத்தியானத்துக்கு ப்ரிப்ரேஷன் நடக்குது ம் நான் மண் சாட்டியில் சமைக்கிறது ஒரு வித்தியாசமாக ஒரு டேஸ்ட் இருக்கும் ஒரு சுவை இருக்கும் அது யாராலும் அடிச்சு கொள்ளாது அதுவும் விறகு அடுப்பில் சமைக்கிறது ஓகே இந்த வீடியோ ஒரு முடிக்கலாம் ஆர்ஜே சந்து வீலோக் யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அடுத்த வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன்